घर में रहे घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्य ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की है इसलिए आप सभी ऐसी हाथ जोड़ निवेदन है की इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखे तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ दस मिनट में और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की अठारह साल ऐसी ज्यादा उम्र के है तो आज शाम चार बजे ऐसी करवाइए रजिस्ट्रेशन जानिए कैसे मिलेगी वैक्सीन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी को हराने के लिए आज 28 अप्रैल से देश में एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है आज से पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे आज शाम 4 बजे से 18 साल ऐसी ज्यादा उम्र के लोगो का वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा आप कोविन ऐप या आरोग्य सेतु या फिर उमंग ऐप आरोप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे दोस्तों यहाँ आरोप आपको बता दे की कोविड वैक्सीन लेना चाहते है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और वैक्सीनेशन के लिए समय लेना जरूरी होगा क्योंकि शुरुआत में टीकाकरण केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराने की परमिशन नहीं होगी और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सड़कें टूटी इमारतें झुकी और टूट गए पहाड़ असम में भूकंप से हुई है बर्बादी दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि असम में बुधवार सुबह छह दशमलव चार तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए बताया ये जा रहा है कि भूकंप का केंद्र तेजपुर था इसके झटके पूरे असम राज्य से लेकर बिहार और उत्तर बंगाल तक महसूस किए गए झटके इतने तेज थे कि सड़कों में दरार आ गई इमारत झुक गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल ऐसी हालात आरोप चर्चा की है साथ ही राज्य को केंद्र की तरफ ऐसी मदद का वादा भी दिया है भूकंप की तीव्रता को देखते हुए अधिकारियों ने बड़े पैमाने आरोप नुकसान का अंदेशा जताया है और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दे कि दिल्ली में अब एलजी की सरकार केंद्र सरकार ने जारी किए नए कानून का नोटिफिकेशन दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा दरअसल दिल्ली में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन कानून 2021 को मंजूरी दिए जाने के बाद इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार संशोधन अधिनियम दो हजार अप्रैल ऐसी अधिसूचित किया जाता है की इसका मतलब साफ है की अब उप राज्यपाल एल जी की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकेगा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कानून में किए गए संशोधन के अनुसार अब सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम पंद्रह दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम सात दिन पहले भेजने होंगे जानकारों का कहना है कि कानून की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की समस्या बढ़ सकती है राज्य में बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को दिल्ली की जनता का अपमान बताया है और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पुडुचेरी सरकार ने तीन मई तक बढ़ाया कर्फ्यू कोरोना के चलते लिया गया फैसला दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक रूप ले चुकी है और लाखों लोगों को रोजाना ही संक्रमित कर रही है इसी को देखते हुए पुदुचेरी सरकार ने तीन मई तक कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला किया है इस दौरान सभी तरह की सभाएं और मंडल आरोप रोक रहेगी और शराब की सभी श्रेणियों की दुकानें बंद रहेंगी दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले क्यूँकी आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चौबीस घंटे में तीन दशमलव छह जीरो लाख से ज्यादा नए केस और तीन हजार दो सौ तिरानवे की गई जान मृतकों का आंकड़ा दो लाख के पार दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है प्रतिदिन कोरोना के नए मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी अभी भी जारी है लगातार बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य प्रणाली भी चरमरा गयी है देश में पिछले चौबीस घंटे में रिकॉर्ड तीन लाख साठ हजार जादा नए मामले सामने आए हैं वही तीन हजार दो ज्यादा लोगो की जान चली गयी है इसके साथ ही देश मृतकों का आंकड़ा दो लाख को पार कर चुका है और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में पंद्रह दिन और बढ़ सकता है लॉकडाउन आज है उद्धव सरकार की कैबिनेट बैठक दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फैले कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए सरकार की तरफ से लागू की गई कई तरह के प्रतिबंधों के बावजूद यहाँ हालात जस के तस बने हुए है ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए माना ये जा रहा है की राज्य में पहले ऐसी लागू मिनी लॉकडाउन को अगले पंद्रह दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा मिनी लॉकडाउन एक ऐसी पंद्रह मई तक के लिए लागू किया जा सकता है हालाँकि इस पर अंतिम फैसला बुधवार यानी कि आज 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा 
और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राज्यों के पास स्टॉक नहीं एक मई ऐसी अठारह साल ऐसी ज्यादा उम्र के लोगो के वैक्सीनेशन आरोप ग्रहण दोस्तों यहाँ आरोप आपको बता दे की कोरोना के प्रकोप को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का अभियान जारी है एक मई ऐसी इस अभियान को नई रफ्तार मिलने जा रही है एक मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो जाएगा लेकिन इस मिशन पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है क्योंकि कई राज्य सरकारें कह चुकी हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है ऐसे में हर जगह वैक्सीनेशन होना मुश्किल है वहीं केंद्र सरकार का कहना है की राज्य सरकारों के पास एक करोड़ ऐसी अधिक वैक्सीन उपलब्ध है और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मजदूरों को राहत जानिए राज्य सरकार देगी कितने पैसे दोस्तों यहाँ आरोप आपको बता दे की दिल्ली सरकार ने कोरोना के दौरान निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है यहाँ कोरोना पॉजिटिव हुए रजिस्टर मजदूरों और उनके परिवार वालों को मेडिकल सहायता के तौर पर पाँच हजार ऐसी लेकर दस हजार रूपए दिए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है ऐसे रजिस्टर मजदूर जो कोरोना पॉजिटिव हो गए और उन्हें और उनके परिवार वालों को केजरीवाल सरकार पाँच हजार लेकर दस हजार की सहायता देगी निर्माण श्रमिकों के आर रिपोर्ट की आई के पोर्टल आरोप जाँच के बाद इस पैसे को सीधा उनके खातों में भेज दिया जाएगा और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली से यूपी बिहार के लिए कल से चलेंगी ये समर स्पेशल ट्रेनें सफर करना है तो बुक करें टिकट दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में गहरा है कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले कई महीनों से लगातार ही नई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है इसी कड़ी में उत्तर रेलवे अब दिल्ली ऐसी यूपी बिहार के लिए कई समर स्पेशल ट्रेनों को चला रहा है जो पूरी तरह ऐसी आरक्षित होंगी यानी की इन ट्रेनों में सफर करने के लिए एडवांस टिकट बुकिंग जरूरी होगी और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार में लॉकडाउन को लेकर एनडीए में तकरार कैसे रुकेगी कोरोना की रफ्तार दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना संकट से पूरा देश परेशान है बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा गया है और हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार पूरी तरह ऐसी लॉकडाउन लगाने को लेकर विचार कर रही है नीतीश के दो सहयोगी बीजेपी और वी राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं और तीसरे सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी ने लॉकडाउन लगाने के लिए बड़ी शर्त रख दी है इस तरह ऐसी लॉकडाउन को लेकर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में सहमति नहीं बन पा रही है जबकि विपक्षी दल आरजेडी पहले ही लॉकडाउन लगाने की बात कह चुकी है दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि जीतन राम माझी ने कहा है कि मैं लॉकडाउन का तभी समर्थन करूंगा जब तीन महीने तक सबका बिजली और पानी का बिल माफ किया जाएगा साथ ही किराएदारों का किराया बैंक लोन की ई और कॉलेजों की फीस भी माफ होनी चाहिए माझी ने कहा की कि किसी को शौक नहीं है की वो बाहर जाए पर रोटी और कर्ज जो कराए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा की ये बात ए में बैठने वाले लोग नहीं समझेंगे और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सोना खरीदने में न करे देरी वरना बाद में साठ हजार रूपए के भाव से खरीदना पड़ सकता है दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हफ्ते के पहले ही सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है आपको बता दें कि 23 अप्रैल को सराफा बाजार में सोना सैतालीस हजार आठ सौ छह था जो आज कम होकर सैतालीस हजार चार प्रति दस ग्राम आरोप पहुँच गया है वही चांदी भी उनहत्तर हजार एक सौ बावन रूपए ऐसी घट कर प्रति किलोग्राम आरोप आ गयी है और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गुजरात उड़ीसा और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लू की संभावना इन राज्यों में बारिश की चेतावनी दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना केरल और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में 27 अप्रैल से आंधी और बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ऐसी हवाएं चलेंगी पश्चिम बंगाल के गंगे मैदानी क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा रायल सीमा दक्षिणी कर्नाटक तमिलनाडु पुडुचेरी इन सभी जगहों आरोप बिजली चमकने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है वही गुजरात और तटीय उड़ीसा में इस अवधि में लू चलने की भी संभावना है दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।